ഹായ് എവറിവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സക്സസ് അക്കാഡമീസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് പരിചയപ്പെടാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ആണ് പാരി എന്ന് പറയുന്നത് ടു അവോയ്ഡ് ഡിഫ്ലക്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പാരി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയാണ് പാരി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സെനനിംസ് ആണ് അവോയ്ഡ് ഇവൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൺഫ്രണ്ട് എൻകൗണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വേർഡ്സ് അതുപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ ഹിസ് പ്ലാൻ വോസ് ടു പാരി ദി അറ്റാക്ക് ഫ്രം ദി ഒപ്പോണൻറ്റ് അതായത് ആ ഒരു എതിരാളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിരുന്നു അവൻ്റെ പ്ലാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന വേർഡാണ് സൂപ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പൈൻ ഇസ് റിലക്റ്റൻ ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ദി ഡ്യൂ ടു ഇൻ ഡിഫറൻസ് അതായത് നമുക്കൊരു ചേർച്ചയില്ലായ്മ കാരണം നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സൂപ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വരുന്ന സെനനിംസ് ആണ് ഇനാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻറ്റനിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ദി സൂപ്പൈൻ എംപ്ലോയീസ് മെയ്ഡ് ദി ഡയറക്ടർ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് അതായത് ആ ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ കണ്ട് ഡയറക്ടർ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത വേർഡാണ് ഫ്ലൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അ ലക്കി ഓർ ഇം പ്രോബബിളി ഒക്കറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഒരു ഒക്കറൻസിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലെസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വിർക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെനനിംസ് വരുന്നത് ആൻറ്റനിംസ് ആണ് മിസ് ഫോർച്യൂൺ സെർട്ടനിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ ദി കോൺട്രാക്ട് ഫ്രം ദി അമേരിക്കൻ കമ്പനി വാസ് ഇൻഡീഡ് എ ഫ്ലൂക്ക് ഫോർ അസ് അതായത് അമേരിക്കൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ഇൻ ഡിസ്ഗൈസ് ആണ് നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് വരുന്ന വാക്കാണ് റൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിങ് ഗൈൽ ട്രിക്കറി എന്നൊക്കെയാണ് റൂസിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അതായത് കണ്ണിങ് ആയിട്ട് കൂർമ്മ ബുദ്ധിയോടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈ ഒരു റൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസെപ്ഷൻ ട്രിക്ക് എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സെനനിംസ് വരുന്നത് ആൻറ്റനിംസ് ആണ് ഫ്രാങ്ക്നെസ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പം ഹർ റൂസ് പ്ലാൻസ് റൂൻഡ് ദി എൻറ്റയർ ഐഡിയ അതായത് നമ്മുടെ മൊത്തം ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവളുടെ ആ ഒരു റൂസ് പ്ലാൻസ് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് കാരണമാണ് നശിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത വേർഡാണ് പ്രോഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഓഫർ ഫോർ അക്സെപ്റ്റൻസ് ടു പ്രപ്പോസ് ടു ഗിവ് ടു മേക്ക് എ ടെൻഡർ ഓഫ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് അർത്ഥം വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരാൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഓഫറിനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഫർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപ്പോസ് ഓഫർ അതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെനനിംസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആൻറ്റനിംസ് ആണ് റിജക്റ്റ് ഡിനൈ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പം വി ഹാവ് അക്സെപ്റ്റഡ് ദ പ്രോഫർ ഫ്രം ദി ന്യൂ ഫേം അതായത് പുതിയ ഫേമിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഓഫർ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത വരുന്ന വേർഡാണ് ബൈസാൻറ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഓർ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈസാൻറ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കെട്ടുപിണഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബൈസാൻറ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വരുന്ന സെനനിംസ് ആണ് കോംപ്ലെക്സ് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് കൺവോല്യൂറ്റഡ് ഡിഫിക്കൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലെ വരുന്ന ആൻറ്റനിംസ് ആണ് സിംപ്ലിഫൈഡ് സിംപ്ലിസ്റ്റിക് അൺകോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പം ഐ വാസ് സ്ട്രക്ക് വിത്ത് ദ ബൈസൻറ്റൈൻ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് അതായത് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ലീഗൽ ഇഷ്യൂസുമായിട്ട് ഞാൻ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിലാണ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത വേർഡാണ് പ്രീ ഒക്യുപ്പായ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡിസ്ട്രാക്ട് ടു ഒക്യുപ്പായ് ഓർ ഡ്രോ അറ്റൻഷൻ എൽസ് വെയർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ച് അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രീ ഒക്യുപ്പായ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വരുന്ന സെനനിംസ് ആണ് എംപ്ലോയ് ഇൻവോൾവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇജക്ട് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രാക്ട് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വേർഡ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് വെർ പ്രീ ഒക്യുപ്പായ്ഡ് വിത്ത് ദയർ മൊബൈൽ ഫോൺസ് വെൻ ദ ടീച്ചർ അറൈവ്ഡ് അതായത് ടീച്ചർ കാര്യം വരുമ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം ഫോണിലായിരുന്നു അവർ അതിലാണ് ശ്രദ്ധ